السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی علیہ وصحبہ اجمعین দেশ এবং প্রবাসের বন্ধুরা যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখছেন সকল আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন প্রিয় বন্ধুরা গোটা পৃথিবী ব্যাপী চলছে এক মহামারী করোনা নামক ভাইরাস মহা দুর্যোগ গোটা পৃথিবীতে চলছেন মৃত্যুর মিছিল এবং সেই মৃত্যুর মিছিল চলতে চলতে আমাদের ছোট্ট সোনার বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষ বিদায়নে চলে যাচ্ছেন এবং আজকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রেকর্ড সংখ্যক তিপ্পান্ন জন ব্যক্তি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন এবং গত একদিন আগে বাংলাদেশের দুইজন মন্ত্রী বিদায় নিয়ে চলে গেছেন একজন ছিলেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম আর একজন ছিলেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা দুইজন মন্ত্রী একদিন বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আমার মনে হয় এটাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এই সর্বপ্রথম যে বাংলাদেশের দুইজন মন্ত্রী একদিনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন এখান থেকে আমাদের শিক্ষা কি প্রিয় বন্ধুরা আমি প্রথমে যে কথাটি বলতে চাই তারা দুইজন এবং এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারি দল এই দলের তিনজন সিনিয়র নেতা এই দুইজন মন্ত্রীর পাশাপাশি সিলেটের সাবেক মেয়র কামরান তিনিও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন এই তিনজন ব্যক্তির বিদায় নেওয়ার টাইমের ব্যবধান মাত্র আঠাশ ঘন্টা এই ব্যক্তিগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আমাদের জন্য কি শিক্ষা রেখে গেলেন প্রথম শিক্ষা তারা বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আমাদেরকেও যেতে হবে আমরা সর্বপ্রথম দোয়া করি আল্লাহ সুবাহার কাছে যে তিনজন দায়িত্বশীল এমপি পার্লামেন্টের মন্ত্রী বিদায় নিয়ে চলে গেলেন দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আল্লাহ সুবাহান তালে তিনজন ব্যক্তিকেই যেন জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করে নেয় দ্বিতীয় কথা হল এই সমস্ত দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের বিদায়ের পরে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক ইন্টারনেট ইউটিউবে দেখতে পাচ্ছি অনেকেই এদের মৃত্যুর কারণে আনন্দ পেয়েছেন অনেকেই ফেসবুকে তাদের পোস্টে হা হা রিয়েক্ট দিচ্ছেন এবং তাদের মৃত্যুর সংবাদের কমেন্টে আমরা যদি লক্ষ্য করি একশোটা কমেন্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শতকরা আশিটি কমেন্টে মানে বোঝা যাচ্ছে তারা তাদেরকে গালি দিচ্ছেন অথবা তাদেরকে বিদ্রুপ করে কথা বলছেন তাদের ব্যাপারে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছেন কোনো কোনো ভাবে দেখা যাচ্ছে তাদের মৃত্যু তো অনেক খুশি হয়ে মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এমন কমেন্টও দেখা যাচ্ছে ইসলাম কি তাকে সমর্থন করে কখনোই করে না আমরা সেই বিষয়টি ইসলাম কোরআন সুন্না থেকে জানার চেষ্টা করব কিন্তু তার আগে আরেকটি বিষয় আমি স্মরণ করে দিতে চাই একজন মানুষ মৃত্যুর পরে তার সঙ্গে কেমন খারাপ ব্যবহার হাসি ঠাট্টা খারাপ ব্যবহার এই সংস্কৃতিটা বাংলাদেশে চালু হলো কোথা থেকে অত্যন্ত দুঃখ ভাড়াক্রান্ত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে এই বাংলার জমিনে অসংখ্য ওলা মাই গ্রামদেরকে আমরা দেখেছি ফাঁসির কাস্টে ঝোলানোর পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ উল্লাস করা হয়েছে এই তো কয়েক বছর আগের ঘটনা কয়েক বছরেরটা অতীত আমি সাম্প্রতিক এই গত দুই এক মাস আগের ঘটনা আপনাদেরকে স্মরণ করে দিতে চাই একজন ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হলো তার কবরের উপরে জুতা এবং ঝাঁটা পেটা করা হলো এমনকি তার লাশ ওই এলাকাতে দাফন করতে দেওয়া হবে না তার লাশটিকে ঢুকতে দেওয়া হবে না তার বিরুদ্ধে মিছিল মিটিং প্রতিবাদ পর্যন্ত করা হলো মানুষকে ফাঁসি দিয়ে আনন্দ উল্লাস মিষ্টি বিতরণ এই সংস্কৃতি বাংলার জমিনে চালু করল কারা এই বাংলাদেশে কবরের উপরে দাঁড়িয়ে ঝাঁটা মিছিল জুতা পেটা ঝাঁটা পেটা কবরে এই কুসংস্কৃতি এই বাংলার জমিনে চালু করল কারা বাংলাদেশের আরে স্বাধীনতার যুদ্ধ অংশগ্রহণকারী বিশাল ভূমিকা পালন করেছেন সাবেক মেজর জেনারেল রাষ্ট্রপতি ছিলেন সাবেক তার ব্যাপারে বৃদ্ধুপ করা হয়েছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জায়গা সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে এমন কি সংসদ ভবনের পাশে তার কবর হয়েছেন সেই কবরটিকেও কিভাবে সেখান থেকে উঠিয়ে অন্য কোথাও কবরকে স্থানান্তরিত করা যায় সেই ব্যাপারে ঘন্টার পর ঘন্টা আমার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যেই সংসদ ভবন চলে সেই সংসদের মধ্য পর্যন্ত 
সেই মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে সমালোচনা চলেছে বিষাদগার চলেছে তার চরিত্র নিয়ে কথা চলেছে এবং তার বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে এই মহান জায়গা সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে মৃত্য ব্যক্তির নামে এই সমস্ত বিরূপ মন্তব্য করার সংস্কৃতি চালু কোথা থেকে হলো প্রিয় বন্ধুরা তার মানে কি আমি যে মন্ত্রীগুলো বিদায় নিয়েছেন তাদের বিদ্রুপ করা হবে তাদের ব্যাপারে খারাপ কথা বলা হবে এবং তাদের মৃত্যুতে আনন্দিত হব এটা আমরা কি সাপোর্ট করব বা কোরআন সুন নাকি সাপোর্ট করে আমি কি সাপোর্টের পক্ষে কথা বলছি না রসুল বলেছেন একজন ব্যক্তি যদি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় সে তার দায়িত্ব নিয়ে বিদায় নিয়েছেন তার সঙ্গে তোমরা খারাপ ব্যবহার করো না তিরমিজি শরীফের হাদিস রয়েছে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একদিন রাস্তার পাশে সাহাবিদের কিনে বসে আছে রাস্তাতে হঠাৎ করে একজন ইহুদির লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন সাবিরা জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এটা তো ইহুদির লাশ আপনি একজন দাঁড়ালেন কেন রসুল বলেন সেই ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক বেইমান হোক সে তো মানুষ সে মৃত্যুবরণ করেছে সে তার ভালো মন্দ নিয়ে পৃথিবী থেকে চলে গেছে সুতরাং মৃত মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার কোনো সুযোগ নেই সে একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে আমি তাকে সম্মান করে দাঁড়িয়ে গেছি প্রিয় বন্ধুরা এখান থেকে আমরা কি শিখলাম একজন ইহুদি খ্রিস্টানকে যদি রসুল সম্মান করতে পারে আমার একজন দেশের দায়িত্বশীল এমপি মন্ত্রী নেতৃত্ব স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি বর্গ মৃত্যুবরণ করেছে সে যতই অপরাধ করুক না কেন আমি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করব এমন কি তার মৃত্যুতে আমি আনন্দিত হব আলহামদুলিল্লাহ মাস আল্লাহ এগুলো কমেন্ট করব তার মৃত্যুর নিউজে এটা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না আমরাও করতে বললে সুতরাং যারা করেছেন এটা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ আমাদের দ্বারা হয়ে গেছে এমন কাজ যাতে আমাদের দ্বারা না হয় কিন্তু পাশাপাশি কথাটা আমি আবারও স্মরণ করে দিতে চাই এখন তো মানুষ স্বাভাবিকভাবে কিছুটা আনন্দিত হয়ে আলহামদুলিল্লাহ মার্শাল্লাহ অথবা অনেকে তাদের মৃত্যুতে আনন্দ পেয়েছেন এমন ব্যবহার তাদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে এই বিষয় কিন্তু যারা মৃত মানুষের কবরের ওপরে ঝাঁটা পেটা করলেন জুতা পেটা করলেন যারা একজন ব্যক্তির মৃত্যুবরণের খবর শুনে আনন্দ উল্লাস মিছিল করে মিষ্টি বিতরণ করলেন তাহলে তাদের কি হবে তারা কি অন্যায় করে নাই আজকে তাদেরকে এই বিষয়গুলো মনে রাখা উচিত আজকে একজন ব্যক্তির মৃত্যুতে একজন ব্যক্তি আনন্দিত হয়েছেন এটা যেমন অন্যায় শরীর পরিপন্থী কাজ তার সাইতে বড় মারাত্মক কবিরা গুনা করেছেন বড় মারাত্মক ভুল এবং ইসলাম পরিপন্থী কাজ করেছেন যারা একজন মুসলিম ভাইয়ের মৃত্যুর খবর শুনে মিষ্টি বিতরণ করেছেন যারা একজন মানুষের কবরে দাঁড়িয়ে ঝাঁটা পেটা লাঠি পিটা জুতো পিটা করেছেন যারা লাশ এলাকায় কবর দিতে দেবেন না মিছিল করেছেন তার আরো বেশি অন্যায় করেছেন সুতরাং আমি তাদেরকেও বলতে চাই আজকে যারা এই দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মৃত্যুরে খবরে আনন্দিত হয়েছেন তাদেরকেও বলতে চাই দুইটাই শরীর পরিপন্থী কাজ সবাইকে আমাদের এই অপসংস্কৃতি থেকে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ থেকে আমাদের ফিরে আসা উচিত দ্বিতীয় কথা দুইজন ব্যক্তি দায়িত্বশীল দুইজন মন্ত্রী এবং আরো একজন নেতৃত্ব স্থানীয় সাবেক মেয়র বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আমাদের কি শিক্ষা দিলেন আমরা আমাদের জীবনে কি শিক্ষা নিতে পারি কবি বলেছেন যেদিন তুমি এসেছিলে ভবে কেঁদেছিলে তুমি হেসেছিল ভবন এমনও জীবন তুমি করিবে গঠন মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভবন আমি যেদিন পৃথিবীতে এসেছিলাম আমার পিতা মাতা দাদা দাদি আত্মীয় স্বজন সবাই খুশি হয়েছিলেন এই পুরো ভবনের সমস্ত মানুষ আনন্দিত হয়েছিলেন আমি কাঁদতে কাঁদতে পৃথিবীতে এসেছিলাম কবি বলেছেন তুমি যদি সফলতা হতে চাও এমন জীবন তুমি গঠন করবে মৃত্যুর সময় তুমি হাসতে হাসতে বিদায় নিয়ে চলে যাবে কিন্তু তোমার মহাব্বতে গোটা ভবন কান্না করবে কিন্তু আমি আপনি কি সেই জীবন গঠন করতে পেরেছি আমি আপনি ষাট বছর সত্তর বছর জিন্দেগি পেয়েছিলাম পৃথিবীতে কেমন আচার ব্যবহার করলাম পৃথিবীতে কেমন জনগণের পাশে দাঁড়ালাম পৃথিবীতে মানুষের কেমন খেদমত করলাম আমি বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি আমার মৃত্যুর খবর শুনে মানুষ কান্না করা তো দূরের কথা মানুষ হাসাহাসি করছেন আমার মৃত্যুতে আলহামদুলিল্লাহ বলছেন মাসান্না বলছেন অনেকেই বলছেন আমার মৃত্যু হয়ে ভালো হয়েছে আমার মৃত্যু হয়ে ইসলামের লাভ হয়েছে এই সমস্ত কথা যদি কেউ বলে তাহলে আমি কি সফল হতে পারলাম আমি তো বিফল হয়ে গেলাম আমার জীবনটাই ব্যর্থ 
সুতরাং আমাদের এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে আপনি আমি ষাট বছর পঞ্চাশ বছর সত্তর বছর সেই জিন্দাগি এটা পৃথিবীতে পাবো আমাদের আচার আমাদের ব্যবহার এমনও হওয়া উচিত যাতে যার মাধ্যমে আমার মৃত্যুর খবর শুনে মৃত্যু তো দূরের কথা আমি অসুস্থ হব আমার অসুস্থ হওয়ার কথা শুনে আমার এত স্বজন পরিজন যারা আমাকে চেনে তারা সবাই যেন আফসোস করে আমার জন্য কান্না করে আমি ভালো না মন্দ আমি তো পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অবস্থায় পরীক্ষা করতে পারবো আপনি অসুস্থ হয়েছেন আপনি মৃত্যুর বেডে পড়ে গেছেন অসুস্থ আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন দেশের মানুষ আপনার অসুস্থ হওয়ার কারণে দেশের মানুষ কষ্ট পায় কিনা অথবা তাদের ব্যবহারটা কি তারা কি বুঝতে চায় তাদের মনের ভাবটা কি এখান দ্বারাই বুঝতে পারবো আপনি আমি সফল নাকি বিফল এটা একটা হাদিসের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি সম্পর্কে প্রশংসা করলেন তার কথা ভালো বললেন রসুল করিম সাল্লাম বললেন তার জন্য অজীব হয়ে গেছে সেখান থেকে আবার রওনা করলেন সাবিদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে যেতে আবারও একজন মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলেন সেখানে মানুষেরা বলাবলি করতে লাগলো ওই মানুষটা খুব একটা ভালো ছিল না তার কর্ম খুব একটা ভালো ছিল না তার ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করলেন রসুল করিম সাল্লি সাল্লাম আবারও বললেন অজাবাদ লাহু তার জন্য অজীব হয়ে গেছে সাবেরা রসুলের কাছে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি প্রথমবারও বললেন অজাবাদ লাহু দ্বিতীয়বারও বললেন অজাবাদ লাহু এই কথাটা বলার কারণ কি রসুল বললেন প্রথম যেই মৃত ব্যক্তির কাছে আমরা গিয়েছি মানুষরা তার ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করেছে লোকটা ভালো ছিল আমুল ভালো ছিল ব্যবহার ভালো ছিল অর্থাৎ তার জন্য জান্নাত অজীব হয়ে গেছে ধৃত ব্যক্তির ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করেছে তার ব্যাপারে আমি বলে সজাবাদলা হুয়ার তা তার জন্য জাহান নাম অজীব হয়ে গেছে সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় আপনি যদি পৃথিবীতে ভালো ব্যবহার করেন তাহলে মানুষেরা যদি আপনাকে ভালো বলে আপনি জান্নাতি আর আপনার মৃত্যুর পর এলাকার মানুষ পরিবার পরিজন আপনার যদি খারাপ বলে তাহলে আপনি জান নামে হওয়ার লক্ষণ গ্রহণ করেছেন সুতরাং মৃত্যুর সময় আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে আমরা এমন জীবন যেন গঠন না করি যার কারণে এলাকা পাড়া প্রতিবেশী সবাই আমাকে খারাপ বলবে তাহলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে সুতরাং আমার মৃত্যুর পরে আমারকে যদি মানুষ ভালো বলে আমার দেশের মানুষ আমার জনগণ যদি ভালো বলে সবাই যদি আমার জন্য কান্না করে তাহলেই তো আমার জীবন সফল সুতরাং আমি আপনি যখন পৃথিবীতে বেঁচে থাকব আমাদের কেরিয়ার আমাদের জীবন আমাদের চলাফেরা আমাদের ওঠা বসা আমাদের আচার ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যার মাধ্যমে সবাই আমাকে ভালো বলবে সবাই আমার সম্পর্কে ভালো জানবে আমার ব্যবহারে আমার কথাবার্তায় আমার চাল চলনে আমি এমপি হয়েছি মন্ত্রী হয়েছি চেয়ারম্যান হয়েছি মেম্বার হয়েছি আমার এমন জীবন গঠন করা উচিত আমার জনগণের এমন সঠিক সুন্দর খেদমত করা উচিত জনগণের অধিকারকে পৌঁছে দেওয়া উচিত যার মাধ্যমে আমি মৃত্যুবরণ করার পরে আমার দেশের জনগণ আমার জন্য কান্না করবে আমার দেশের জনগণ আমার কথা ভালো বলবে আমার মৃত্যুতে তারা শোকাহত হবে আমার ব্যাপারে ভালো মন্তব্য করবে তাহলেই তো আমার জীবন সফল রসুল করিম সাল্লাম যখন পৃথিবী থেকে বিদায় এনে চলে গেছেন মক্কা মদিনায় সৈদ আরবের ঘরে ঘরে কিতাব এসেছেন এক সপ্তাহ পর্যন্ত মানুষেরা খায় নাই ছোট্ট ছোট্ট সন্তান পর্যন্ত মুখে খাবার নাই নাই পুরুষ মহিলা দিনের পর দিন গেছে সপ্তাহ গিয়েছে মাস গিয়েছে তাদের পাতিল রান্না হয় নাই তারা খাবার খায় নাই হজরত বিলাল রাজি আল্লাহ তালান তো পাগল হয়ে সেই মদিনা থেকে চলে গেলেন পাগলের মতো ছুটে যে যেখানে আমার নবী নেই সেখানে আমি থাকতে পারবো না এরকম অসংখ্য শত শত হাজার হাজার সাব ইয়াজমাইন সেই সমস্ত মানুষগুলো নবীর বিদায়ের শোকে কত কাতর হয়েছিলেন তারপর সাব আজমাইন খোলাফায় রাশে যে সমস্ত সাবারা বিদায় নিয়েছেন তারা মৃত্যুর পরেও মানুষেরা চোখের পানি ফেলে কান্না করেছেন শোকে শোকাহত হয়েছেন 